Witam wszystkich na moim kanale, gdzie uczymy się autentycznego angielskiego z pomocą native speakerów, których znajduję dla Was na amerykańskim YouTubie. I dzisiaj moja ulubiona metoda na naukę różnych wyrażeń, idiomów, czyli przez piosenki. Ostatnio w radio wszędzie słyszę piosenkę I lose control. I lose control. Jest to tak hipnotyzująca piosenka, że po prostu stwierdziłam, że muszę Wam ją przetłumaczyć i zaśpiewać, czy nie, nie zaśpiewać, dzisiaj nie będę śpiewać, nie, nie bójcie się, ale przeanalizować ten tekst. Bardzo chciałam to z Wami zrobić. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja jak słyszę tę piosenkę, to od razu muszę przygłośnić. Jestem tylko ja i ta piosenka. Także, ok, zacznijmy. Jeśli nie, zna, jeśli nie wiecie, o jakiej piosence mówię, I Lose Control by Teddy Swims, to wejdźcie w opis mojego filmiku i tam znajdziecie link do oficjalnego jego wykonania. A także znajdziecie tam też wiele różnych li innych linków. Najważniejszy link jest do e-booka, darmowego e-booka, którego stworzyłam dla Was na podstawie notatek z dzisiejszej lekcji. A także link do, aplika do aplikacji Quizlet, gdzie stworzyłam taki zestaw fiszek właśnie na bazie tych najfajniejszych słówek i wyrażeń z tej piosenki. Ok, so let's get this lesson started. The first line of this song is like Something's got a hold of me lately. Something's got a hold of me lately. Let's fill in the gaps. Something's got a hold of me lately. I co się lately, czyli ostatnio wydarzyło? Something's got a hold of me. Ok, czyli something's got a hold of me lately. Czyli coś przejęło ostatnio nade mną kontrolę. Something has got a hold of me lately. Czyli coś przejęło ostatnio nade mną kontrolę. No, I don't know myself anymore. No, I don't know myself anymore. Fill in the gaps. No, I don't know myself anymore. No, I don't know myself anymore. Czyli już siebie nie znam. Już nie wiem, kim jestem. No, I don't know myself anymore. Anymore, czyli już więcej nie. Uh, już nie znam siebie. Feels like the walls are all closing in. Feels like the walls are all closing in. Let's fill in the gaps. Feels like the walls are all closing in. Feels like the walls are all closing in. Czyli mam, mam wrażenie, odczuwam, że the walls are all closing in. Czyli, że ściany się zbliżają do siebie. Uh, czyli pewnie, że po prostu no, świat staje się coraz mniejszy. I close in to jest właśnie, że coś się zbliża. I mamy takie wyrażenie właśnie jak feels like, czyli mam takie wrażenie, odczuwam, że feels like the walls are all closing in. Czyli mam, mam takie wrażenie, że się zbliżają te wszystkie ściany do siebie. And the devil's knocking at my door. And the devil's knocking at my door. Let's fill in the gaps. And the devil's knocking at my door. And the devil's knocking at my door. Co się dzieje? The devil's knocking at my door, czyli że diabeł puka do moich drzwi. Devil, devil, ok? Diabeł, devil. Knock, knock. Wiemy, że tutaj widzimy k na początku, ale tego k nie wymawiamy. Mówimy knock, czyli the devil is knocking. I tutaj zobaczcie, bardzo często w amerykańskim zapisie to ink znika i tylko zastępuje je apostrof, czyli knocking, knocking. The devil's knocking at my door. Knock at one's door, czyli pukać do czyich, do czyich drzwi. Czyli the devil's knocking, the devil's knocking, czyli on teraz, ten diabeł teraz puka do, ich, do jego drzwi. The devil's knocking at my door. I teraz śpiewa bardzo szybko. Out of my mind, out of my mind. Let's fill in the gaps. Out of my mind, out of my mind. Tak, to ara to jest tak jakby out of, ok? Out of my mind. Jestem szalony albo nie mam pojęcia. Out of my mind. Out of my mind. Out of. W takim szybkim amerykańskim to out of jest ściśnięte do out of. Out of. Out of my mind. Out of my mind. I mamy kolejne tutaj wyrażenie be out of one's mind, czyli być szalonym. Jakby stracić umysł, prawda? Być poza umysłem, być szalonym, oszaleć. Be out of one's mind. Czyli out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? How many times did I tell you I'm no good at being alone? Let's fill in the gaps. How many times did I tell you I'm no good at being alone? I jeszcze raz wolniej. How many times did I tell you 
I'm no good at being alone. Czyli tak, nie mam pojęcia, I don't know mind, how many times, ile razy, how many times did I tell you, p- powiedziałem Ci, że I'm no good at being alone. Nie jestem dobry w byciu e, w samotności, w byciu samotnym. Mówiłam Wam nieraz, że time to jest rzeczownik niepoliczalny. Czyli powinno być how much time. Ale tutaj, zobaczcie, jest times. I tu chodzi o razy. Ile razy? A razy to już rzeczownik policzalny. Zatem how many jak najbardziej tutaj pasuje i jest poprawne. How many times? Ile razy? Did I tell you? I tak powinniśmy tworzyć nasze nasze pytania. Ponieważ to did musi być w pytaniu, prawda? Ile razy Ci mówiłem? How many times did I tell you? Ten operator did musi być. How many times did I tell you? I'm no good at being alone. I'm no good at being alone. Czyli nie jestem dobry w good at, to be good at something or to be good at doing something. To jest taki wzór. I teraz podstawiamy pod ten wzór I'm no good at being alone. I to be musi być z tym ingiem, czyli being. I'm no good at, at doing something, at being alone. Ok? Czyli nie jestem dobry w byciu samotnym. It's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin of my bones. It's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin of my, of my bones. I co się tutaj dzieje? Mamy dużo rzeczy. It's taking a toll on me. Take a toll on somebody. Take a toll on somebody. Czyli coś się odbija niekorzystnie na kimś. Take a toll on somebody. Take a toll on somebody. Odbijać się na kimś bardzo niekorzystnie. Czyli to jest taki idiom to have a serious bad effect on someone or on something. Okay? To cause harm or damage. Take a, a toll on somebody or on something. Odbić się niekorzystnie e, na kimś albo na czymś. It's taking a toll on me, czyli to wszystko jakby obciąża mnie, jest dla mnie szkodliwe. Trying my best, staram się z wszystkich sił, bardzo się staram. Trying my best, no i teraz co? To keep from tearing the skin of my bones. To keep from tearing the skin of my bones. To keep from, czyli jakby staram się powstrzymywać się from tearing the skin of my bones. Przed, jakby powstrzymuję się przed zdarciem mojej skóry z kości. Obdarciem siebie ze skóry, ok? Czyli to keep somebody from doing something to jest tak jakby to prevent somebody from doing something. Czyli jakby zapobieganie przed robieniem czegoś. I potem from, następny czasownik już musi być z z tą końcówką ing. Czyli I'm trying to keep from tearing the skin off my bones. I teraz słówko tear. Tear, jakieś rozdarcie, albo to tear, tear, tore, torn. Takie są formy przeszłe. Tear, tore, torn. Zedrzeć coś, to by było tear something off. Tear something off. Zedrzeć na przykład skórę z kości. Okay? Tear. Tear something off. Wygląda jak tear, prawda? Oczywiście tear też istnieje jako łza. Okay? Tear. Ale tutaj mamy czasownik. Zdzierać coś. Tear something off. Albo rozdzierać. Po prostu tear. Tear. Coś jest rozdarte. Torn. Okay? Torn. I następne. Don't you know? I lose control. Wchodzi tutaj ten refren. Don't you know? I lose control. Don't you know? I lose control. Czyli nie wiesz? Tracę kontrolę. I teraz przed refrenem chciałabym, żebyśmy poćwiczyli wymowę. Czyli I want you to repeat after me, ok? It's extremely important for not only for your correct pronunciation, but also for your listening skills, ok? So let's link the words. Like let's link the the ending of one word with the beginning of the next one. Okay, let's try to do it. Something's got a hold of me lately. 
Something's got a hold of me lately. Zróbmy tak. Dopiero po, po mi jest e, pauza. Something's got a hold of me lately. Something's got a hold of me lately. Something's got a hold of me lately. Coś mnie ostatnio opętało, opętało moje myśli. Przejęło nade mną kontrolę. No, I don't know myself anymore. No, I don't know myself. I don't know myself anymore. I don't know myself anymore. Zobaczcie, nie powiedziałam zupełnie don't. Takiego ładnego don't. Z tym ty na końcu. Tylko I don't know. I don't know. I tak często usłyszycie nawet w amerykańskich filmach. I don't know. I don't know. I don't know. Ponieważ to ty dlatego znika, ponieważ następny, następne słówko zaczyna się na spółgłoskę. I bardzo często jak tak jest, to to ty nam znika. Po prostu jest don't. I don't know. I don't know. I don't know myself anymore. I don't know myself anymore. Let's repeat. I don't know myself anymore. I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Feels like the walls are all closing in. Wszystko połączone. Połączmy też tak. Feels like the walls are all closing in. Feels like the walls are all closing in. Closing in. Nie closing in, tylko closing in. Closing in. Spróbujmy tak pły płycej, tak? Bardziej płytko. Closing in. Closing in. To eng in jest zupełnie połączone. Closing in. Closing in. Zbliżają się do siebie te ściany. The walls are closing in. The walls are closing in. Let's repeat. Feels like the, feels like the walls are all closing in. Feels like the walls are all closing in. And the devil's knocking and the devil's knocking at my door. And the devil's knocking at my door. And the devil's knocking at my door. Nie oderwałam w ogóle żadnego słówka, prawda? Wszystko połączyłam. I wy też tak zróbcie. And the devil's knocking at my door. And the devil's knocking at my door. Knocking at my door. Knocking at my door. Ok? To musi być takie smooth. And the devil's knocking at my door. Knocking at my door. Diabeł puka do moich drzwi. Teraz, w tym momencie, dlatego is. And the devil's knocking at my door. Out of my mind. Out of my mind. I zróbmy tak. Out of. Out of, out of my mind, out of my mind. Ponieważ tutaj wychodzi nam w tym momencie, jak mamy to out of, piszemy out ta i jak piszemy out ta, to mamy dwa razy ty. A jak mamy dwa razy ty obok siebie, to wychodzi nam takie flap t, które wymawiamy bardziej jak ry. Czyli out of, out of my mind, out of my mind, out of my mind, out of my mind, out of my mind. Oczywiście, jeżeli powiecie out of my mind, to jest też idealnie i też się nic nie stanie, każdy Was zrozumie i będzie super. Natomiast tutaj poćwiczmy are, are my mind, are my mind. Tak, żebyście na przykład słysząc kogoś wiedzieli, że to are my mind to jest out of my mind. Sami nie musicie tego mówić, ale wiedzcie, że to coś, takie coś istnieje. Are my mind, are my mind, how many times, how many times? How many times? Ile razy? How many times? How many times? How many times? Did I tell you? Did I tell you? Did I tell you? I'm no good at... I'm no good at being alone. I znowu wszystko połączmy. I'm no good at being alone. 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 
I'm no good at being alone. I'm no good at being alone. I wy też tak spróbujcie. Na spokojnie. I'm no good at being alone. Being alone. Being alone. Mm -hmm. I teraz wszystko. I'm no good at being alone. How many times did I tell you I'm no good at being alone? How many times did I tell you? How many times did I tell you? How many times did I tell you? I'm no good at being alone. I'm no good at being alone. Okay, jeszcze raz wszystko. How many times did I tell you I'm no good at being alone? How many times did I tell you I'm no good at being alone? Mam nadzieję, że wyszło Wam to. Ok, i następne. It's taking a toll on me. It's taking a toll on me. It's taking a toll on me. Bardzo niekorzystnie się to na mnie odbija. Obciąża mnie to. Jest to dla mnie szkodliwe. It's taking a toll on me. It's taking a toll on me. Toll. Tak samo jak ta opłata na autostradach. Tak samo jest toll. Ona też nas obciąża. It's taking a toll on me. It's taking a toll on me. It's taking a toll on me. Znowu tak samo. Eng, eng, eng. It's taking a toll on me. It's taking a toll on me. Trying my best. Trying. Trying my best. Trying. Trying. Eng, eng. Trying. Trying my best. Trying my best to keep. Zobaczcie, mamy trying my best to keep. Dwa ty obok siebie. Z tego ty z słówka best rezygnujemy, jak mamy taką sytuację i robimy małą pauzę i mówimy to. Czyli trying my best to keep. Trying my best to keep. Trying my best to keep from tearing the skin. From tearing tearing from tearing the skin off my bones from tearing the skin off my bones from tearing the skin off my bones okay i teraz wchodzi refren okay i lose control don't you know i lose control where you're not next to me where you're not next to me fill in the gaps Don't you know I lose control when you're not next to me? Don't you know I lose control when you're not next to me? Czyli co się dzieje? Nie wiesz? Don't you know? Tak też tak można zacząć pytanie. Don't you know? Nie wiesz? Uh, I lose control. I lose control. Tracę kontrolę when you're not next to me. When you're not next to me. Kiedy mnie, kiedy nie ma ciebie obok mnie. Yep, next to, next to, obok, obok mnie, next to me. I'm falling apart right in front of you, can't you see? I'm falling apart, I'm falling apart right in front of you, can't you see? Let's fill in the gaps. I'm falling apart right in front of you, can't you see? Czyli czego nie może zobaczyć, czy ty nie widzisz? I'm falling apart right in front of you. Czyli rozpadam się na kawałki tuż przed Tobą, ok? Rozpadam się na Twoich oczach. Nie widzisz? Can't you see? Ok? Czyli I'm falling apart. Rozpadać się na kawałki. I'm falling apart right in front of you. In front of you. Czyli mamy next to, to jest obok, a in front of you, in front of you, czyli przed Tobą. Right in front of you. Tuż przed Tobą. Can't you see? I lose control where you're not next to me. You're breaking my heart. You're breaking my heart. Let's fill in the gaps. You're breaking my heart. You're breaking my heart. Czyli co? Łamiesz mi serce. You're breaking my heart. Okay? 
You make a mess of me. You make a mess of me. Czyli przez ciebie jakby jestem w rozsypce albo sprawiasz, że ja jestem w rozsypce. You make a mess of me. You make a mess of me. Tak? Czyli ty sprawiasz, że ja jestem w rozsypce albo e, przy tobie jestem w rozsypce. Mess to jest bałagan. You make a mess of me. I później idzie kolejna zwrotka, ale zanim to, e, to poćwiczmy pronunciation. I lose control. I lose control. Control. Ten akcent jest na drugą sylabę. Control. I lose control. Control. When you're not next to me. When you're not. You're. Jak mówimy you are w skrócie, z tym apostrof i ry, e, to wtedy wychodzi nam trochę jak your. Nawet nie trochę, ale bardzo. Czyli you're, you're next to me. When you're not next to me. When you're not next to me. I'm falling apart. I'm falling apart right in front of you. Right in front of you. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? 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 I lose control when you're not next to me. I lose control, repeat, repeat. I lose control when you're not next to me. When you're not next to me, you're breaking my heart. You're breaking my heart. You make a mess of me. You make a mess of me. You make a mess of me. I następna zwrotka. Problematic. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Let's fill in the gaps. Problematic. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. I o co chodzi? Jaki tutaj jest ten problem? Problematic. Problematic. Coś jest problematyczne, problematyczne. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. I teraz zróbmy sobie z tego fiend e, słowotwórstwo. Czyli zobaczcie, mamy fiend, jakiś szatan, ok? Możemy powiedzieć też fiendesz, fiendesz, czyli jaki, ok? Diabelski, ok? Jakiś nieludzki, szatański. Albo jak, fiendeszli, fiendeszli. Okay, fiendishly. Jak? Nieludzko. For example, like something is fiendishly difficult or complex. Okay? Jest e, diabelnie trudne. Albo fiendishly clever. Someone is fiendishly clever. Ktoś jest diabelnie, piekielnie e, mądry. Problem is I want your body like a fiend. Problem is like I want your body like a fiend. Like a bad habit. Bad habit. Zły nawyk. So, let's practice the pronunciation. Problematic. Problematic. Problem is, I want your body like a fiend. Problem is, problem is, I want your body. I want your body like a fiend. I want your body like a fiend. Bad habits hard to break when I'm with you. Bad habits hard to break when I'm with you. Bad habits hard to break. Trudne do przełamania. When I'm with you. When I'm with you. Okay? Kiedy jestem z Tobą. Czyli kiedy jestem z Tobą, trudno mi jakiekolwiek złe nawyki przełamać. The next one. I know I could do it on my own. I know I could do it on my own. Let's repeat. I know I could do it on my own. I know I could do it on my own. Czyli co? I know. Wiem. I could do it on my own. Wiem, że mógłbym to zrobić sam, samemu. I could do it on my own. I could do it. Czyli jak dodajemy to could, to jest tak jakby mógłbym. Mógłbym. Wiem, że mógłbym to zrobić sam. I know I could do it on my own. On my own. But I want that real full moon black magic and it takes two. But I want that real full moon black magic and it takes two. Let's fill in the gaps. But I want that real full moon black magic and it takes two. Czyli 
I could do it on my own, mógłbym to zrobić sam, but, ale, I want, I know, I want that real full moon black magic. Black magic to jest jakaś czarna magia, czyli uh, chcę, I want uh, that real uh, full moon black magic, czyli chcę tej prawdziwej czarnej magii podczas full moon, czyli podczas pełni księżyca. And it takes two, czyli jakby and it needs two. Potrzebuje, tutaj wymaga ta sytuacja dwóch ludzi, prawda? Dwojga. Potrzeba dwojga, bo do tańca trzeba dwojga. But it takes two. But it takes two. But I want that real full moon black magic and it takes two. Ok? But I want, chcę that real, tej prawdziwej full moon black magic. Czarnej magii podczas pełni księżyca. And it takes two. Jak mówimy takes, it takes two, to znaczy, że to takes ma bardzo dużo różnych znaczeń i bardzo często występuje w różnych wyrażeniach. Natomiast tutaj, tutaj takes to tak jak needs. Ok? Need. I znowu problematic. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. Let's fill in the gaps. Problem is when I'm with you, I'm an addict. Problem is when I'm with you, I'm an addict. Kim on jest? I w czym problem? Problem is when I'm with you. Problem jest w tym, że kiedy ja jestem z Tobą, I'm an addict. I'm an addict. Someone who is an addict to jest ktoś, kto jest uzależniony. Addiction, tak? Uzależnienie. Addict. Something is addictive. Coś jest uzależniające. I mówimy addict. Addict. Ktoś jest uzależniony. Okay, a person who cannot stop doing something. So the problem is when I'm with you, I'm an addict. Addict. I need some relief. My skin in your teeth. Oh my gosh. I need some relief. My skin is my skin in your teeth. Let's fill in the gaps. I need some relief. My skin in your teeth. I need some relief. My skin in your teeth. No, tutaj możemy powiedzieć tak, że on potrzebuje od, odrobiny ulgi. Relief. Relief to jest jakaś ulga. My skin in your teeth. Że on też potrzebuje skóry w jej zębach. Albo, że potrzebuje tej ulgi, bo ma skórę w jej zębach. Okay? Um, tak, czyli tak naprawdę I need some relief. My skin in your teeth. Ponieważ tutaj, dlatego się zastanawiam, jaka jest taka, co autor miał na myśli, ponieważ nie ma tego spójnika. Nie ma and, but, because, um, tak? I need some relief. No i jakby dodał, cause my skin is in your teeth, or like my skin in your teeth, to już byśmy wiedzieli, że on dlatego potrzebuje tej ulgi. Ale tutaj... Myślę, że jak nie ma żadnego spójnika, tylko jest jakby kama, czyli przecinek, to on potrzebuje ulgi i potrzebuje też my skin in your teeth, czyli mojej skóry w Twoich zębach. Okay? Bardzo to jakoś złowieszczo, złowrogo i szaleńczo, diabelsko brzmi. No właśnie, jak jest diabelsko, pamiętacie? No ale tak to właśnie jest. Jeszcze plus jego głos, który jest rozbrajający. Naprawdę, no wszystko jest bardzo na najwyższym poziomie tutaj. And the next one. Can't see the forest through the trees. Can't see the forest through the trees. Let's fill in the gaps. Can't see the forest through the trees. I co to znaczy? Jakby tłumaczyć słowo po słowie. Can't see the forest through the trees. To byśmy przetłumaczyli to na zasadzie nie widać lasu przez drzewa. Ale w Ameryce to jest idiom, który mówi, że jakby szczegóły przesłaniają istotę rzeczy, ok? Czyli po prostu nie możesz zobaczyć całego tego lasu poprzez, czyli jakby no istoty tej rzeczy mm, through the trees or for the trees, niektórzy też tak mówią, czyli e, przez e, no, te drzewa, czyli przez jakieś tam szczegóły, prawda? Szczegóły Ci przesłaniają e, cały ten obraz e, e, istoty e, jakiejś sprawy. Can't see the forest through the trees. 
And the last one, got me down on my knees, darling, please. Got me down on my knees, darling, please. I lose control. I lose control. Let's fill in the gaps. Got me on my knees, darling, please. I lose control. Czyli co się dzieje? Got me down on my knees. Jakby powaliłaś mnie na, na kolana. Knees. To k, uwaga, jest nieme. Ok? Down. Got, got me down on my knees. Czyli get someone on, on someone's knees. Czyli jakby powalić kogoś na kolana. Czyli got me down on my knees, darling. Czyli kochanie, proszę, powaliłaś mnie na kolana, tracę kontrolę. I znowu później e, śpiewa to samo. When you're not next to me, I lose control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you, can't you see? I lose control when you're not next to me. You're breaking my heart. You make a mess of me. Let's practice the pronunciation. Bad habits, bad habits, hard to break. Hard to break when I'm with you. When I'm with you. Bad habits, hard to break when I'm with you. Bad habits, hard to break when I'm with you. You know, I could do it on my own. I could do it on my own. I could do it on my own. But I want that real, but I want that real full moon black magic, black magic, and it takes two. And it takes two. To tutaj potrzeba dwojga. But I want that real full moon black magic. But I want that real full moon black magic. And it takes two. Problematic. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. Problem is when I'm with you, I'm an addict. Addict. I'm an addict. Problem is, when I'm with you, I'm an addict. Addict. I need some relief. I need some relief. 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 Ulga. Relief. I need some relief. My skin in your teeth. Teeth. F, f, f. Pokazujemy. Nie teeth. Nie teach. Tylko teeth. Teeth. Ok? Jeśli nie chcecie pokazać tego języka, to możecie powiedzieć teeth. Jako F na końcu. I tak też będzie dobrze. And I, ale spróbujmy tutaj z tym th na końcu. Th, teeth, teeth. And I need some relief. And I need, and I need some relief. My skin in your teeth. My skin in your teeth. Can't see the forest through the trees. Can't see the forest through the trees. Can't see the forest through, through, through the trees. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Got me down on my knees, darling, please. Darling, please. I lose control when I'm, when you're not next to me. Got on my knees. Got me on my knees. Got me on my knees. Knees. To k jest nieme. Knees. Wszędzie, kiedy mamy k, n na początku, nie mówimy tego k. For example, I know, my knees, the knife. Ok? These are all k, n at the beginning, so no k. K is silent in here. Got me down on my knees. Down on my knees. Powaliłaś mnie na kolana. So guys, summarizing everything from this lyrics, Um, get a hold of some uh, of somebody. Get a hold of somebody to get control of one's thoughts or emotions. Czyli przejąć kontrolę nad swoimi myślami, nad emocjami. Okay? Get a hold of somebody. Get a hold of somebody. The next one was close in. Close in. The walls are closing in. Czyli one się zbliżają. Okay? Close in. Be out of one's mind. I'm out of my mind or out of my mind. Czyli być szalonym, ok? Be mad. Uh, albo nie mam pojęcia, też tak można um, przetłumaczyć. Be out of my mind. 
out of my mind, out of my mind. The next one was like, take a toll on somebody or on something. Take a toll on some, uh, somebody or something. Czyli odbijać się jakoś niekorzystnie na, na kimś albo na czymś. E, obciążać kogoś albo to jest szkodliwe dla mnie. Ok? Take a toll on something. Mm, to have a serious bad effects on someone or something. To keep somebody from doing something means to prevent somebody from doing something. Okay, so I'm trying to keep my best uh, to keep from tearing the skin off my bones. Okay, so from tearing. And tear, tear something off or tear off something. Zedrzeć uh, ubrania na przykład, tak szybko zdjąć. Uh, okay, tear, not tear, because tear, of course, the spelling is the same, but the pronunciation is a little bit different in here. So, tear is łza, a tear to albo rozdarcie, w sensie e, na przykład jakaś dziura, prawda, w ubraniu, albo e, zdzierać, zedrzeć, ok, Roze, roz, rozedrzeć coś, tear, tear off something. And the forms are like tear, tore, torn. Okay. I lose control, lose control, stracić kontrolę, uh, next to me, next to, obok, in front of me, in front of me, you are in front of me, czyli przede mną, mess, mess, bałagan, you make a mess of me, czyli sprawia, że jestem w rozsypce, mess, problematic, problematic, problematyczny, uh, fiend, Fiend, jakiś szatan, diabeł, ok? Uh, Bezebub. So, uh, fiendish, fiendish, someone is fiendish, or something is fiendish, czyli coś jest diabelskie, szatańskie, albo fiendishly, fiendishly, do something fiendishly, czyli uh, diabelsko, ok? Uh, szatańsko, diabelnie, nieludzko. This is fiendishly difficult or complex, czyli coś jest diabelnie trudne, piekielnie trudne, or someone is fiendishly clever, uh, piekielnie mądry. Mm -hmm. Bad habits, habits, jakieś na nawyki. I co można z habits? Break bad habits, czyli złamać te, te złe nawyki. Przełamać je. On my own, on my own. Samemu coś zrobić, on my own. Black magic. Jakaś czarna magia. It takes two. It means like it needs two. Two people. Uh, czyli potrzeba dwojga. Addict. Addict. A person, who, a person who cannot stop doing something. Like a drug addict. Or I'm a chocolate addict. Relief. Relief. Ulga. I ten fajny amerykański idiom can't see the forest through the trees or can't see the forest for the trees, czyli szczegóły przesłaniają nam e, istotę e, sprawy. I jeszcze tam był wcześniej e, devil, devil knocking at your door, czyli e, diabeł pukający do drzwi, puka do drzwi, ok? The devil is knocking at my door. All right, so that's it. We are done with the theory uh, and the pronunciation practice. Now I want you to listen to this song, okay, the original song. Uh, you can sing along with the lyrics and maybe three times because now we are going to fill in the gaps. Okay, so pause the video, listen to the song, sing the song along with the lyrics and come back to this point because we are going to check uh, what you remember. All right, so let's go. Someone's got a... Someone's got a... Someone's got a hold of me. When? Someone's got a hold of me lately. No, I don't know myself. No, I don't know myself anymore. Feels like the, the walls are all, feels like the walls are all closing in and the who doing what with the door and the, and the devils 
is doing what? And the devil is and the devil's knocking at my door. Out of a mind, how many? Out of a mind, how many times that I tell you that I'm no good that I'm no good at doing something at being being alone it's taking it's taking it's taking a toll on me trying my best to trying my best to to keep from trying my best to keep from tearing the skin off my tearing the skin off my bones don't you know i don't you know i lose control when you're not when you're not next to me I'm falling apart right I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control. When you're not next to me, you're doing what with my heart? You're breaking my heart. You make a you make a what of me? You make a mess of me. Problematic, problematic. Problem is I want your body like a... Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to... Bad habits hard to... Hard to break when I'm with you. I know I could do it. I know I could do it. I could do it on my own. But I want that real But I want that real full moon black magic and it and it takes two. Problematic problem is when i'm with you i'm an problem is when i'm with you i'm an addict and i need some and i need some relief my skin in your my skin in your teeth can can't see can't see can't see the forest through the trees. Got me down. Got me down. On my knees, darling. Please. I lose control when I'm when you're not next to me. Okay? Okay, let's move on to the next exercise. I want you to look at the list of those words and expressions from our um, lyrics and we are going to match them with their definitions. Okay, so I want you to look at the first definition. To get, to get control of one's thoughts and emotions. To get control of one's thoughts and emotions. What do we say? To get a hold of somebody to get a hold of somebody. Okay, the next one. What do we call someone who is mad? Mad, be mad. Be out of my mind. Be out of one's mind. Yeah, so he is out of his mind. Okay, out of my mind. Out of my mind in a faster way. To have a serious bad effects on somebody or something causes suffering, damage. Which expressions means to have a serious bad effects on somebody or something? It causes suffering, damage, to have a toll on somebody or something, okay? To have a toll on somebody or something. And the next exp <coughs> expression, 
to prevent someone from doing something. What do we say? To prevent someone from doing something? It's the same as to keep somebody from doing something. To keep somebody from doing something. To remove clothes, for example, quickly. To remove your clothes or to remove the skin. The clothes quickly and carelessly. To tear off uh, the clothes or or to tear the skin off the bones, for example, okay? So, to tear something off or to tear, to tear off something. And the past form and past participle form is tear, tor, torn. Mm -hmm. Okay, and the next one, uh, what do we call someone who is evil or cruel? Someone who is evil or cruel. Fiend. Fiend. Okay? And if we... And what is the synonym to I need something or it needs something or someone? It takes. It takes. Uh, yeah, it takes two. Two people. So it needs two people. And the last one, what do we call a person who cannot stop doing something? What do we call a person who cannot stop doing something? Addict. Mm -hmm. Addict. Wonderful. Okay. All right, that's it. Thank you so much for today. I hope you enjoyed uh, the, the today's lesson and I hope you enjoy and love this song as much as I do because, yeah, it's so addictive. I'm an addict. Yeah, I'm a real addict uh, to this song. Um, yeah, so let me know in the comment section if you like the song. I'm sure you've heard that on the radio. Uh, ok, so wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie pod filmem uh, i pamiętajcie, że jutro, czyli w środę, audio z dzisiejszej lekcji będzie dostępne jutro na Spotify albo Google Podcast właśnie w formie podcastu, tak żebyście mogli sobie też przesłuchiwać tylko uh, na słuchawkach tego, czego dzisiaj się nauczyliśmy. Pamiętajcie też, że w czwartki o 19 zapraszam wszystkich na spotkania online, gdzie ćwiczymy mówienie, przełamujemy tą barierę mówienia przez godzinkę w czwartki o 19 na Teamsach. Także zapraszam, jeśli chcecie się zapisać, link również znajdziecie w opisie pod filmem. All right, that's it. Thank you so much. I hope you've got inspired. Enjoy the lesson and see you next time. Bye bye. A jeśli kogoś nie było na poprzednich lekcjach, zapraszam tutaj.